ஹை ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் உங்க எஸ் கேயே பேசுறேன் ரஷ்யா உக்ரைன் போரில் திடீரென யாருமே எதிர்பார்க்காத ஒரு பெரிய ரகசிய ஷாக்கிங் ரிப்போர்ட் வெளிவந்துள்ளது இந்த போர் கண்டிப்பாக இன்னும் ஒரு சில நாட்களில் ஒரு பெரிய மூன்றாம் உலக போராக ஒரு அணு ஆயுத போராக மாறக்கூடிய சூழல் வந்துவிட்டதாக கன்ஃபர்மேஷன் வந்துள்ளது ரஷ்யா தனது போர் திட்டங்களை மாற்றி யாருமே எதிர்பார்க்காத ஒரு சில நகர்வுகளை செய்ய ஆரம்பித்துள்ளதாக ஆதாரங்கள் இன்று காலையில் வெளியாகியுள்ளது கடந்த இரண்டு வாரங்களாக ரஷ்யா உக்ரைன் போரில் பெரிய பெரிய சடன் மாற்றங்கள் நடந்துவிட்டது இதனால் ரஷ்யா ஒருவேளை தோல்வியின் விளிம்பில் வந்துவிட்டதோ என்ற சந்தேகத்துடன் பல உலக தலைவர்கள் பயப்பட ஆரம்பித்து விட்டார்கள் அப்படியானால் ரஷ்யா தோல்வியின் விளிம்பில் போகுமானால் அணு ஆயுதத்தை பயன்படுத்துமோ என்ற கவலை மீண்டும் உலகின் பல தலைவர்களுக்கு வந்துவிட்டதாக பாதுகாப்பு வட்டாரத்தில் மிகவும் பலத்த ஆதாரங்களுடன் பேசப்படுகிறது முக்கியமாக ரஷ்ய அதிபர் புட்டின் கிரிமியா பகுதியை இழக்க வேண்டிய சூழல் வந்தால் அது ரஷ்யாவில் புட்டின் உயிருக்கு ஆபத்தாக வரலாம் என்றும் எனவே அதனை தவிர்க்க புட்டின் யாருமே எதிர்பாராத ஒரு பெரிய அணு ஆயுத தாக்குதலை செய்ய வாய்ப்புள்ளது என்பதுதான் இப்போது எல்லாருடைய கவலையுமே ரஷ்யா கிரிமியா பகுதியை இழக்க வாய்ப்புகள் இருக்கா இல்லையா இந்த போரில் யாருக்கு வெற்றி கிடைக்கும் அது எப்படி கிடைக்கும் என்பதை பற்றி இந்த வீடியோவில் தெளிவாக பார்க்கலாம் அது மட்டுமல்ல பிஓகே கதை முடிந்துவிட்ட கதை என்று சொல்லிய நமது வெளியுறவு அமைச்சர் பாகிஸ்தானுடன் பேச்சுவார்த்தை நடத்த வேண்டுமானால் முதலில் பாகிஸ்தானை தாக்க வேண்டும் எஸ்யூ கூட்டத்திற்கு வந்திருந்த சைனாவும் பாகிஸ்தானும் இணைந்து காஷ்மீருக்கு எதிராக வெளியிட்ட அறிக்கை காஷ்மீரில் ஜி டுவெண்டி கூட்டம் ஒரு பெரிய போரை தூண்டுமா எல்லாமே சூப்பர் செய்திகள் அதனால கடைசி வரைக்கும் பாருங்க பட் அதுக்கு முன்னாடி ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் இன்னும் ஆறே ஆறு நாட்கள் மட்டுமே இருக்கு மிஸ் பண்ணிடாதீங்க உங்களில் அதிகமான பேருக்கு டிஃபென்ஸ் சம்பந்தப்பட்ட பெரிய பெரிய ரகசியங்களை தெரிந்து கொள்ள ஆசை இருக்கு பெரிய பெரிய கேள்விகள் உங்களுக்கு இருக்கு அதற்காகவே நம்ம ஒரு புதிய வெப்சைட் தொடங்கி இருக்கிறோம் அங்க கடந்த எழுபத்தி ஐந்து வருடங்களாக இந்திய அரசியலில் முக்கியமாக இந்திய இராணுவத்தில் இதுவரை மறைக்கப்பட்ட ரகசியங்கள் அப்படிங்கிற தலைப்பில் ஒரு கோர்ஸ் தொடங்கி இருக்கோம் எல்லாமே சூப்பர் டாபிக்ஸ் வரக்கூடிய பதிமூன்றாம் தேதி சனிக்கிழமை அன்று இந்த கோர்ஸ் அங்க ஸ்டார்ட் பண்ண போறோம் மொத்த டீட்டெயில்ஸுமே இந்த வீடியோவின் டிஸ்கிரிப்ஷன்ல இருக்கு அந்த கோர்ஸுக்கு ரெஜிஸ்டர் செய்வதற்கான லிங்க் இந்த வீடியோ டிஸ்கிரிப்ஷன்ல இருக்கு மிஸ் பண்ணிடாதீங்க இன்னும் வெறும் ஆறே ஆறு நாட்கள் தான் இருக்கு பதிமூன்றாம் தேதி லான்ச் பண்ண போறோம் ஓகே உக்ரைனுக்கும் ரஷ்யாவிற்கும் இடையில் நடக்கக்கூடிய போர் எப்போது வேண்டுமானாலும் முடிவுக்கு வரலாம் அது எப்படிங்கிற கேள்வி உங்களுக்கு கண்டிப்பாக வரும் இந்த போர் ஒரு மூன்றாம் உலக போராக மாறுமா ஒரு பெரிய அணு ஆயுத போராக மாறுமா அது எல்லாமே கிருமியாவின் தலைவிதி எப்படி இருக்கோ அதை பொறுத்துதான் இருக்கு ஃபர்ஸ்ட் அதை பற்றி நம்ம விவாதிப்போம் கிருமியாவை இழப்பது என்பது ரஷ்ய அதிபர் புட்டின் உயிருக்கே ஆபத்தாக மாறலாம் என்று சொல்லப்படுகிறது ஃபர்ஸ்ட் அது எப்படின்னு பார்ப்போம் இரண்டாயிரத்தி பதினான்காம் ஆண்டில் ரஷ்யா கிருமியாவை ரஷ்யாவுடன் இணைத்துக் கொண்டது மட்டுமல்லாமல் கிழக்கு உக்ரைனில் இருக்கக்கூடிய ரஷ்யாவுக்கு ஆதரவான கிளர்ச்சியாளர்களை ஆதரிக்க தொடங்கிய அந்த காலத்தில் இருந்தே உக்ரைனில் மோதல் தொடங்கிவிட்டது இந்த புல் பிளட் போர் தான் நமக்கு இப்ப தெரிகிறது ஆனால் ரஷ்யா இரண்டாயிரத்தி பதினான்காம் ஆண்டில் இருந்தே கிருமியாவில் இருந்து கொண்டே உக்ரைனிய அரசுக்கு எதிராக போராடுகிறது என்பது உலக மறைந்த விஷயம் அப்போதிலிருந்தே இந்த ரஷ்யா உக்ரைன் மோதல் பல ஆயிரக்கணக்கான உயிர்களை அழித்தது மட்டுமல்லாமல் பல பில்லியன் டாலர் ஆயுதங்களை அழித்து பல இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர்களை அழித்து உக்ரைன் அரசு கிருமியா பகுதிக்குள் பல தீவிரவாத செயல்களை செய்துள்ளது எனவே கடுமையான சண்டை மோதல் அல்மோஸ்ட் பத்து வருடங்களாக கிருமியாவில் நடக்கிறது உக்ரைன் கிருமியாவை திருப்பி எடுக்க வேண்டும் என்று அல்மோஸ்ட் பத்து வருடங்களாக போராடுகிறது ஆனால் உக்ரைன் அரசின் தீவிரவாத செயல்கள் இந்த ஜெலன்ஸ்கி அதிபராக வந்த பிறகுதான் திடீரென அதிகரித்தது கிருமியாவில் ரஷ்ய மொழி பேசும் மக்களை செலன்ஸ்கியும் அவரது இராணுவமும் கொடுமை செய்ய ஆரம்பித்தார்கள் அந்த மக்களை காப்பாற்றத்தான் புட்டின் இந்த ஆக்கிரமிப்பை மிலிட்டரி ஆபரேஷன் என்ற பெயரில் புட்டின் ஆரம்பித்தார் போர் வெடித்தது இதுவரை பாதி உக்ரைனுக்கு அழிவு வந்துவிட்டது என்று சொல்லலாம் தொடர்ந்து தாக்குதல் உக்ரைனிய மக்கள் நாட்டை விட்டு வெளியேறுதல் பல பெரிய இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சருக்கு அழிவு பொருளாதாரம் சரிந்தது மொத்த ஆயுதங்களும் முடிந்தது எனவே 
நேட்டோ ஆயுதங்களை பணத்தை கொடுக்க ஆரம்பித்தது முக்கியமாக அமெரிக்கா பணம் ஆயுதம் மற்றும் வீரர்கள் என எல்லா உதவிகளையும் கொடுக்க ஆரம்பித்தது ஆனால் நீங்க நல்லா கவனிங்க கடந்த ஒன்று ஒன்றரை மாதங்களாக உக்ரைனின் போரின் வீரியம் தாக்குதலின் வீரியம் சற்று மந்தமாக ஆரம்பித்தது ரஷ்யா அதிகமான தாக்குதல்களை சென்ற வருடம் செய்தது போல தொடர்ந்து கடந்த ஒன்று ஒன்றரை மாதங்களாக செய்யவில்லை ரஷ்ய படைகள் லான்பாஸ் பிராந்தியத்தில் இருக்கக்கூடிய பக்முத் என்ற சிறிய நகரத்தை கைப்பற்ற அதிகமான வீரர்களையும் ஆயுதங்களையும் செலவழிக்க வேண்டிய தேவை சூழல் வந்தது ஆனால் இந்த பக்முத் நடவடிக்கையில் தான் ரஷ்யாவுக்கு அதிகமான இழப்புகள் வந்துள்ளது என்று சொல்லப்படுகிறது ரஷ்யா தாக்குதல்களை சற்று குறைத்து பக்முத் பகுதியை கைப்பற்ற சற்று மெதுவாக நகர ஆரம்பித்த அதே நேரத்தில் தான் உக்ரைன் மற்றும் நேட்டோ படைகள் ரஷ்யாவுக்குள்ளேயே ஒரு பெரிய கவுண்டர் அஃபென்சிவ் தாக்குதலை செய்ய எல்லா ஏற்பாடுகளையும் தொடங்கி அதற்கு இப்போது தயாராகிவிட்டதாக ஆதாரங்கள் வெளிவர ஆரம்பித்துள்ளது எனவே தற்போதைய நிலைப்பாடு இந்த போரின் ஒரு முக்கியமான திருப்பு முனையாக பார்க்கப்படுகிறது உக்ரைனியர்கள் தற்போது முயற்சி செய்வது எப்படியாவது கர்சன் பகுதியை திருப்பி எடுத்தால் உக்ரைனிய படைகள் கிருமியாவை ரஷ்யா இதுவரை ஆக்கிரமித்துள்ள மற்ற பகுதிகளில் இருந்து துண்டிக்க முடியும் என்பதால் அதற்கான ஏற்பாடுகள் தான் தற்போது நடக்கிறது அப்படி நடந்தால் அது ரஷ்யாவின் ஸ்ட்ராட்டஜிக் திட்டங்களுக்கு இந்த போர் நடவடிக்கைக்கு ஒரு பெரிய அடியாக மாறிவிடும் அப்படி நடந்தால் ரஷ்யாவுக்கு பாதிப்பு கண்டிப்பாக அதிகமாக வரும் எனவே இப்போதைய கேள்வி கிருமியாவின் தலைவிதி என்ன உண்மையிலேயே கிருமியாவின் கதி என்னவாகும் கிருமியாவை ரஷ்யாவின் மற்ற பகுதிகளில் இருந்து துண்டிப்பதில் மேற்கத்திய நாடுகள் வெற்றி பெற்றால் கிருமியாவில் இருக்கக்கூடிய மொத்த ரஷ்ய படைகளுமே பிணை கைதிகளாக உக்ரைன் பிடித்து வைக்க முடியும் இது உக்ரைனுக்கு ஒரு பெரிய ஸ்ட்ராட்டஜிக் அட்வான்டேஜாக மாறும் வாய்ப்பு உள்ளது அப்படி நடந்தால் ரஷ்யாவுடன் செய்ய வேண்டிய பேச்சுவார்த்தையில் உக்ரைனுக்கு அதிகமான அட்வான்டேஜ் கிடைக்கும் அப்படி ஒன்று நடக்குமானால் கிருமியாவை விட்டுக் கொடுக்குமாறு அல்லது ரஷ்யா ஆக்கிரமித்த மற்ற பகுதிகளையும் விட்டுக் கொடுக்க ரஷ்யாவிடம் கேட்கப்பட்டால் என்ன நடக்கும் என்ற கேள்விதான் இன்று உலகத்தில் எல்லாருமே கேட்கக்கூடிய மிக முக்கியமான கேள்வி இன்றைய உலக அரசியல் கண்ணோட்டத்தில் ரஷ்யா கிருமியாவை விட்டுக் கொடுக்க உடன்படுவது என்பது ரஷ்யாவின் மரணத்துக்கு சமம் அது புட்டின் மரணத்துக்கு சமம் அது ஒரு பெரிய சவால் அதுவே இந்த போரில் இருக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய சேலஞ்ச் கிருமியாவை இழப்பது என்பது ரஷ்யாவின் கௌரவத்திற்கு யாருமே எதிர்பார்க்காத ஒரு பெரிய அடியாக இருக்கும் அது மட்டும் கிடையாது அப்படி ஒரு நிலையை ரஷ்ய அதிபர் புட்டின் அரசியல் ரீதியாக சமாளிப்பது என்பது நடக்காத காரியம் பேச்சுவார்த்தைகள் கூட நடக்கலாம் இருந்தாலும் கிருமியாவை விட்டுக் கொடுக்க ரஷ்யா ஒப்புக்கொள்வது என்பது நடக்காத காரியம் அதனால் தான் நாம இப்ப அணு ஆயுத போர் பற்றி பேசுறோம் எனவே கிருமியா உக்ரைனுக்கு கிடைக்குமா என்பது ஒரு விதத்தில் ஜார்ஜியாவின் எதிர்காலத்தை பொறுத்தும் உள்ளது உக்ரைன் மீதான ரஷ்ய படையெடுப்பில் ஜார்ஜியாவுக்கு என்ன ஆபத்து என்ற கேள்வி உங்களுக்கு கண்டிப்பாக வரும் உண்மையிலேயே பாருங்க ஜார்ஜியாவுக்கு எல்லாமே ஆபத்து தான் ஜார்ஜியாவில் உள்ள தலைவர்கள் ஒரு சில பேர் ஜார்ஜியாவை அரசியல் ரீதியாக ஐரோப்பாவை நோக்கியும் அங்கு இருக்கக்கூடிய இன்னொரு குழு ரஷ்யாவை நோக்கியும் இழுக்கிறார்கள் எனவே ஜார்ஜியா யார் பக்கம் சேரும் என்பது உக்ரைனில் என்ன நடக்கிறது என்பதை பொறுத்துதான் கண்டிப்பாக முடிவாகும் எனவே உக்ரைனுக்கு ஜார்ஜியா ஆதரவு கொடுக்கும் என்பது தலையிலேயே அணுகுண்டை சுமப்பதற்கு சமம் உக்ரைனுக்கான ஜார்ஜியாவின் ஆதரவு என்பது ரஷ்யாவின் கோபத்தை நேரடியாக சம்பாதிப்பதற்கு சமம் ஜார்ஜிய அரசாங்கம் உக்ரைனுக்கு ஆதரவாக ஒரு தெளிவான நிலைப்பாட்டை எடுக்கவே முடியாது எனவே அவர்களது நியூட்ரல் ஸ்டாண்டுக்கான காரணம் அதுதான் ஆனால் அங்கதான் அது ரஷ்யாவுக்கு உதவக்கூடிய ஒரு விஷயமாக மாறிவிட்டது ஜார்ஜியாவின் நியூட்ரல் ஸ்டாண்ட் இந்த போரில் ரஷ்யாவுக்கு மட்டுமே பயன்படுகிறது எனவே ஜார்ஜியாவின் தலைவிதி வருங்காலம் இந்த உக்ரைன் போரின் முடிவை பொறுத்துதான் தற்போது உள்ளது ஜார்ஜியா அவர்களது சொந்த நலன்களை பாதுகாக்க வேண்டுமானால் ரஷ்யாவுக்கு ஆதரவாக ஒரு தெளிவான நிலைப்பாட்டை எடுக்க வேண்டும் கடந்த இரண்டு வாரமாக உக்ரைனில் நிலைமை மிகவும் பதட்டமாக உள்ளது அது உங்க எல்லாருக்குமே தெரியும் என்ன காரணம் என்றும் உங்களுக்கு தெரியும் நீங்க யோசிப்பீங்க ரஷ்ய அதிபர் புட்டின் அவர்களின் கிரெம்லின் மாளிகை தாக்கப்பட்டதால் உக்ரைனில் நிலைமை 
மிகவும் பதட்டமாக இருக்குன்னு யோசிப்பீங்க அது கிடையவே கிடையாது காரணம் கடந்த முப்பது நாற்பது நாட்களாக ரஷ்ய தாக்குதல்கள் அந்த அளவுக்கு உக்ரைனில் கடுமையாக இல்லாமல் போரின் வீரியம் சற்று குறைவாக இருந்த நேரத்தில் மேற்கத்திய நாடுகள் நேட்டோ நாடுகள் ரஷ்யாவை நோக்கி கவுண்டர் அபென்சிவ் அட்டாக் செய்வதற்கான ஏற்பாடுகளை தொடங்கிவிட்டதற்கான ஆதாரங்கள் ரஷ்யாவுக்கு தற்போது கிடைத்துள்ளது எனவே ரஷ்யா உக்ரைனில் இருக்கும் தனது படைகளை ரஷ்யாவை நோக்கி நகர்த்த ஆரம்பித்து விட்டது அணு ஆயுத ஏவுகணைகளுக்கு பியூவல் ரீஃபில்லிங் மற்றும் மூவ்மெண்ட் தொடங்கியிருப்பதாக ஆதாரங்கள் வெளியாகியுள்ளது பக்முத்தில் இருக்கும் ரஷ்ய படைகளை கூட உக்ரைனில் இருந்து நகர்த்தி ரஷ்யாவுக்குள் கொண்டு வந்து மேற்கத்திய நாடுகளின் கவுண்டர் அபென்சிவ் தாக்குதலை எதிர்கொள்ள தயாராக ஆரம்பித்துள்ளது எனவே இது கிருமியாவை திருப்பி எடுப்பதற்கான ஒரு போர் ரஷ்யாவுக்கு இப்படி ஒரு நிலை எப்போதுமே வராது என்று எதிர்பார்க்கப்பட்டது அதனால் தான் இது ரஷ்யாவின் தோல்விக்கான அடையாளமாக இருக்குமோ என்று சந்தேகிக்கப்படுகிறது உக்ரைனியர்கள் கிருமியாவை ரஷ்யாவிடமிருந்து துண்டிப்பதில் வெற்றி பெற்றால் அதன் பிறகு ரஷ்யாவின் வெற்றி என்பது கண்டிப்பாக சிக்கலாகிவிடும் சமாதானத்துக்கான பேச்சுவார்த்தையில் உக்ரைனுக்கு எல்லா அதிகாரமும் கிடைக்கும் கிருமியாவை பிடித்துவிட்டால் சமாதான பேச்சுவார்த்தையில் உக்ரைன் ரொம்ப ஆர்வமாக இருக்கும் ஏனென்றால் எப்படியாவது அணு ஆயுத போரை தடுக்க வேண்டும் என்று ஆனால் எப்படிப்பட்ட பேச்சுவார்த்தையிலும் கிருமியாவை இழப்பது என்பது ரஷ்யாவுக்கு முடியாத காரியம் அவர்கள் விரும்பாத காரியம் முக்கியமாக புட்டினுக்கு அது முடியாத காரியம் கிருமியாவை இழப்பது ரஷ்யாவின் கௌரவத்தை கொலை செய்து புதைப்பதற்கு சமம் எனவேதான் இந்த போர் அணு ஆயுத போரை நோக்கி செல்வதாக அதுவும் மிக விரைவாக செல்வதாக எல்லாருமே நம்ப ஆரம்பித்து விட்டார்கள் புட்டின் தோல்வியை சந்திப்பது என்பது ஒரு அணு ஆயுத போருக்கு முன்பே நடப்பதை புட்டின் ஒருபோதும் அனுமதிக்க மாட்டார் தோற்பதாக இருந்தால் அணு ஆயுத போரை செய்த பிறகு தோற்கலாம் என்பது கண்டிப்பாக புட்டின் அவர்களின் எண்ணமாக இருக்கும் அதனால தான் சொல்றேன் மிக விரைவில் ரஷ்யா மேற்கத்திய நாடுகளின் போர் ஒரு பெரிய அணு ஆயுத மூன்றாம் உலக போராக மாற உள்ளது ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆனா இப்படிப்பட்ட நேரத்தில் இந்தியா சைனா பாகிஸ்தான் இந்த மூன்று முக்கோண நாடுகளுக்கிடையில் பல விஷயங்கள் நடக்கு அதை நம்ம ரொம்ப ஆழமாக கவனமாக கவனிக்கணும் பாகிஸ்தான் சைனா ஜாயிண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் மென்ஷன் காஷ்மீர் டிராஸ் கிரிட்டிசிசம் ரெண்டு பேருமே பாகிஸ்தானும் சரி சைனாவும் சரி ரெண்டு பேருமே எஸ்யூ கூட்டத்துக்கு கோவாவில் நடந்த எஸ்யூ கூட்டத்துக்கு வந்திருந்தாங்க கண்டிப்பாக பாகிஸ்தானை இந்தியா அவமானப்படுத்தியது அசிங்கப்படுத்தியது ஆனா இந்த கூட்டத்துக்கு வந்திருந்த ரெண்டு பேருமே அவங்க ரெண்டு பேருக்குமே நம்ம நாட்டில் கொடுக்கப்பட்ட மரியாதையும் சரி ரெண்டு பேருக்கும் கொடுக்கப்பட்ட உபசரிப்பையும் காரணமாக வைத்து ரெண்டு பேரும் ஒரு பக்கம் ஒன்றாக சேர்ந்து இங்கே இருக்கும்போது ரெண்டு பேரும் ஒரு பக்கமாக சேர்ந்து நம்ம காஷ்மீர் பற்றி ஒரு சில இன்டர்வியூவோ கொடுத்தாங்க உங்களுக்கே தெரியும் நம்ம ராஜ்தீப் தேசாய் மாதிரியான ஆட்க புட்டோவை இன்டர்வியூ பண்ண விஷயமே உங்களுக்கு தெரியும் அதை ஏன் அலோவ் பண்ணாங்க அப்படிங்கிறது என்னுடைய ஒரு கேள்வி பட் இன்டர்வியூ கொடுத்தாங்க ஆனா அவங்க இந்தியா காஷ்மீர்ல செய்யற எதுவுமே சரி கிடையாது அங்க இருக்கக்கூடிய இஸ்லாமிய மக்களுக்கு எதிராக இந்தியா எல்லா நடவடிக்கைகளையும் செய்யுது எல்லாரும் காஷ்மீர் முன்னேறுது முன்னேறுதுன்னு பேசினாலும் ஆனா அது மக்களுக்கு எதிராக செய்யப்படக்கூடிய விஷயம் மக்கள் எதை விரும்புறாங்களோ அதற்கு மாறான விஷயம் அப்படின்னு ஒரு இன்டர்வியூவர் கொடுத்திருக்கிறாங்க ஆனா அப்படிப்பட்ட நேரத்தில் இந்தியா நம்ம வெளியுறவு அமைச்சர் ஜெய்சங்கர் என்னென்ன பேசுறாரு உங்க எல்லாருக்குமே தெரியும் வெளிப்படையாகவே சொல்லிட்டார் பிஓகே கதை முடிந்த கதை நீ எப்ப வெளியேறுவேன்னு சொல்லு அதுதான் எங்களுக்கு முக்கியம் உங்ககிட்ட ஏதாவது பேசணுமா இருந்தா நீ வெளியேறியதுக்கு அப்புறம் பேசலாம் அப்படிங்கிறார் அவர் அந்த எஸ்சிஓ கூட்டத்துல ஒரு இன்டர்வியூல ஜெய்சங்கர் பேசி இருக்கிற ஸ்பீச்ச கேளுங்க ஃப்ரெண்ட் அதுல உள்ள ஒரு சில கிளிப்பிங்ஸ் வந்து நம்ம ட்விட்டர் அக்கௌண்ட்ல அப்பப்ப போஸ்ட் பண்ணிருக்கிறோம் கடந்த இரண்டு நாட்களாக அதை நீங்க கேட்டீங்கன்னா அப்படியே மனசுக்கு ஏதோ நமக்கே ஒரு போர் பதட்டம் வருது வெளிப்படையாகவே சொல்ற தீவிரவாதத்தால் பாதிக்கப்பட்ட ஒரு நாடு தீவிரவாதத்தை செய்யக்கூடிய நாட்டு கூட இணையாக இருந்து பேச்சுவார்த்தை நடத்த முடியாது அது நடக்கணுமா இருந்தா முதல்ல அவன் செய்யக்கூடியத நம்ம தடுக்கணும் அதுக்கு பதிலடி கொடுக்கணும் அவனை தாக்கணும் தாக்கி ஒரு முடிவு வரணும் வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் டேபிள்ல உட்கார்ந்து பேச முடியும் அப்படிங்கிறார் அதுக்கு அர்த்தம் என்ன தெரியுமா கண்டிப்பாக இந்தியாவுக்கும் பாகிஸ்தானுக்கும் ஒரு போர் வரணும் வந்து அவன் செஞ்ச இதுவரைக்கும் செஞ்ச எல்லா அநியாயங்களுக்கும் எல்லா அழிவுகளுக்கும் தண்டனை அனுபவிக்கணும் யாரு தீவிரவாதத்தை வளர்க்கக்கூடிய அந்த நாடு தண்டனைய அனுபவிக்கணும் அனுபவித்ததுக்கு அப்புறம் நம்ம வேணுமனா பேச்சுவார்த்தை செஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னு ஆங்கிலத்துல நம்ம ஜெய்சங்கர் வெளியுறவு அமைச்சர் ஜெய்சங்கர் வந்து வெளிப்படையாகவே பேசுறார் உண்மையாவே சொல்றேன் 
கண்டிப்பாக இந்தியாவுடைய இந்த நிலைப்பாடு சைனாவுக்கும் சரி பாகிஸ்தானுக்கும் சரி புரிந்துவிட்டது இந்தியா எப்படிப்பட்ட ஒரு நடவடிக்கையாக இருந்தாலும் சரி எந்த போராக இருந்தாலும் தயார் போர் கண்டிப்பாக நடக்கணும் நடந்தாதான் இந்த விஷயங்கள் ஒரு முடிவுக்கு வரும் அப்படிங்கிறது தான் இப்ப இந்தியாவோட லாங்குவேஜ் இப்ப இந்தியாவோட மெசேஜிங் அது பாகிஸ்தானுக்கும் சைனாவுக்கும் புரிய ஆரம்பித்து விட்டது ஆனா பாகிஸ்தானுக்கு அது புரிய ஆரம்பித்தாலும் பாகிஸ்தானால் எதுவுமே செய்ய முடியாது சைனாவும் தைவான் அமெரிக்கா ஜப்பான் பிலிப்பைன்ஸ் சவுத் கொரியா அப்படிங்கிற பல நாடுகளுக்கு மத்தியில ஒரு போர் பதட்டத்தில் கண்டிப்பாக சைனா தன்னை பாதுகாக்க வேண்டிய ஒரு சூழல்ல இருக்கு ஆனா இதுல ரொம்பவும் ஒரு அதிகார நிலையில இருக்கக்கூடிய சைனாவின் பார்டர் வந்து இந்தியா அதனால இந்தியாவையும் அப்பப்ப எதிர்த்து ஏதாவது பேசணும் ஏதாவது விஷயங்கள் செய்யணும் அப்படின்னு சைனா ஆசைப்பட்டு செஞ்சுக்கிட்டே இருக்கு அதனாலதான் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து இங்க இருந்துகிட்டே எஸ்யூ கூட்டத்துக்கு வந்தவங்க இங்க இருந்துகிட்டே தேவையில்லாத இன்டர்வியூல நம்ம காஷ்மீர் பற்றி பேசியிருக்காங்க ஆனா ஜெய்சங்கர் அதுக்கு பதிலடி ரொம்ப காரசாரமா கொடுத்திருக்கிறார் சரியா உண்மையாவே சொல்றேன் நீங்க நினைப்பீங்க நார்த் ஈஸ்ட்ல மக்கள் செத்துக்கிட்டே இருக்கிறாங்க இவ்வளவு பெரிய ஒரு இன்டர்னல் கான்ஃபிளிக்ட் நடக்கு நம்ம ஒரு போர் மாதிரி நம்ம நாட்டுக்குள்ளேயே நடக்குது கிறிஸ்தவர்களும் இந்துக்களும் சரி ஒரு பெரிய போராட்டம் பெரிய ஒரு பதட்டம் பெரிய வன்முறை நடக்குது உண்மையா சொல்றேன் இது சைனா அண்ட் பாகிஸ்தான் திட்டமிட்டு செய்யக்கூடிய விஷயம் ரிப்போர்ட் வந்திருக்கு சைனா அண்ட் பாகிஸ்தான் பிளானிங் டு கிரியேட் அன்ரெஸ்ட் இன் நார்த் ஈஸ்ட் நார்த் ஈஸ்ட்ல நடக்கக்கூடிய எல்லா விஷயங்களுக்குமே காரணம் சைனாவும் பாகிஸ்தானும் தான் காஷ்மீர்ல ட்ரை பண்ணாங்க காஷ்மீர்ல தற்போதைக்கு இருக்கக்கூடிய பாதுகாப்பை மீறி இவங்க எதுவுமே பண்ண முடியாது தீவிரவாதிகள் உள்ள நுழைய முடியாது அதற்கு பதிலாக ஒரு ஆல்டர்னேட் பிளேஸ் ஆக இவங்க செலக்ட் பண்ணிருக்கிறது தான் நார்த் ஈஸ்ட் ஜி டுவெண்டி கூட்டம் இந்தியாவில் உள்ள எல்லா ஸ்டேட்லையுமே ஏதாவது ஒரு கூட்டம் நடக்கும் அப்படி நடக்க போறது தான் அருணாச்சல பிரதேசில் நடக்கிற கூட்டமும் காஷ்மீர்ல நடக்கிற கூட்டம் அதை எப்படியாவது தடுக்கணும்னு இப்ப இந்தியாவின் மொத்த பாதுகாப்பு போக்கஸுமே காஷ்மீர்ல இருக்கிறதுனால இவங்க யாருமே உள்ள நுழைய முடியாது அதுக்காகவே நார்த் ஈஸ்ட்ல ஒரு இன்டர்னல் கான்ஃபிளிக்ட ஆரம்பிச்சிருக்கிறாங்க நம்ம வைஸ் பிரசிடென்ட் யூகேல நம்ம சார்லஸ் அவர் கிங்கோட காரணேஷனுக்கு போயிருந்தார் அங்க போன ஒரு ஒரு இன்டர்வியூ கொடுத்திருக்கிறார் அவர் டிஎன்ஏ இஸ் சோ ஸ்ட்ராங் தெர் இஸ் நோ சேலஞ்ச் நோ மேட்ச் ஃபார் அவர் இன்டலெக்ட் அப்படின்னு பேசியிருக்கிறார் இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய குடிமக்களோட டிஎன்ஏ மாதிரி உலகத்தில் யாருக்குமே கிடையாது ஸ்ட்ராங் அவ்வளவு ஸ்ட்ராங் அப்புறம் சொல்றாரு தெர் இஸ் நோ சேலஞ்ச் ஃபார் அவர் இன்டலெக்ட் இந்தியாவின் மக்களின் அறிவுக்கு இந்திய மக்களின் அறிவை சேலஞ்ச் பண்ணக்கூடிய அளவுக்கு உலகத்தில் எவனுமே கிடையாது அப்படிங்கிறார் இது வெளிப்படையாக சைனாவை வேண்டுமென்றே பேச்சில் தாக்கியது நம்ம மக்கள் தொகை சைனாவை மிஞ்சியப்ப அந்த சைனாவின் வெளியுறவு அமைச்சர் ஒரு இன்டர்வியூ கொடுத்திருந்தா ஞாபகம் இருக்கா குவான்டிட்டி முக்கியம் கிடையாது குவாலிட்டி முக்கியம் அப்படின்னு அதுக்கு பதிலடி தான் இது இப்படிப்பட்ட நேரத்தில் இஸ்ரேல் பிரைம் மினிஸ்டர் பெஞ்சமின் நத்தனியாவை என்ன சொல்லியிருக்காரு தெரியுமா இந்தியாவை தாக்குற தீவிரவாதியாக இருந்தாலும் சரி இஸ்ரேலை தாக்கக்கூடிய தீவிரவாதியாக இருந்தாலும் சரி வி வில் ஃபைண்ட் யூ ஹாலிவுட் போட ஸ்டைல்ல ஐ வில் ஃபைண்ட் யூ அப்படின்னு சொல்றாரு உன்னை கண்டுபிடிச்சு அழிப்பேன் தீவிரவாதிகளை கண்டிப்பாக அழிப்பேன் சொல்றது யார பாகிஸ்தான தான் சொல்றாரு சரியா எஸ்யூ கூட்டத்துக்கு வந்திருந்த சைனா எக்ஸ்டர்னல் மினிஸ்டர் என்ன பண்றாரு நம்ம ஜெய்சங்கர் வந்து கை கூப்பி கும்பிடுறாரு வணக்கம் சொல்றாரு அவரு சைனா ஸ்டைல்ல ஒரு அந்த பிஸ்ட் அண்ட் பாம் ஸ்டைல்ல ஒரு வணக்கம் சொல்லுவாங்கல்ல போட்டிக்கு அதை அவர் பண்றாரு உண்மையா சொல்றேன் கண்டிப்பாக சைனாவுக்கும் பாகிஸ்தானுக்கும் இந்தியாவோட பாடி லாங்குவேஜ் புரிஞ்சிருச்சு அதனாலதான் எதையாவது செஞ்சு எப்படியாவது இந்தியாவை எதிர்க்கணும் அப்படின்னு திட்டம் போடுறாங்க ஆனா அதுக்குள்ள சூழ்நிலை அங்க கிடையவே கிடையாது சைனாவின் பொருளாதாரம் உலகத்துல இதுவரை இல்லாத அளவுக்கு அட்டி வாங்கி மண்ணாகி கேவலமான நிலையில இருக்கு ஆனா வந்து அப்படி இப்படின்னு காட்டிக்கிறது உக்ரைன் கிளைம்ஸ் டு ஹேவ் டவுன் ரஷ்யன் ஹைப்பர்சானிக் மிசைல் கின்சா வித் அமெரிக்கா பேட்ரியாட் மிசைல் இதுதான் நம்ம வீடியோல நேற்று சொல்லியிருந்தோம் ரஷ்யாவோட ஹைப்பர்சானிக் மிசைல் கின்சால் இருக்கு பாத்தீங்களா அது அமெரிக்காவின் பேட்ரியாட் மிசைல் சிஸ்டம் பயன்படுத்தி அழித்து விட்டதாக கீழே கொண்டு வந்ததாக ஒரு செய்தி வந்திருக்கு உண்மையா பொய்யா இன்னும் தெரியல ஆனா இப்படிப்பட்ட நேரத்துல சைனா பொருளாதாரம் பற்றி எல்லாரும் பேசுறாங்க சைனா பவர்ஃபுல் சைனாவை இந்தியா எதிர்க்க முடியாது அப்படின்னு பேசுறாங்க இன்னைக்கு வந்திருக்கிற ரிப்போர்ட்டை பாருங்க சைனாவின் சென்சர்ஸ் டிலீட்டிங் வீடியோஸ் அபவுட் பாவர்டி நான் இது எப்பவோ சொல்றேன் மைடி ஃப்ரெண்ட்ஸ் சைனால இருக்கக்கூடிய சைனாவில இருந்து வரக்கூடிய எல்லா ரிப்போர்ட்டுமே போலி அவங்ககிட்ட அந்த பணம் இருக்கு அந்த ஆயுதம் இருக்கு அவனுடைய பெரிய பொருளாதார
எக்ஸ்க்ளூசிவ் ரிப்போர்ட் இன்னைக்கு வந்திருக்கு சரியா ஆனா இந்தியா விட்டுறதா இல்ல காஷ்மீர்ல ஜி டுவெண்டி கூட்டம் நடக்கும் ஆகாயத்திலையும் சரி தரையிலும் சரி கடல்லையும் சரி எல்லா படைகளுமே காஷ்மீர சூழ்ந்து இப்ப இருக்கு இந்த ரிப்போர்ட் நேற்றுக்கே வந்தது நேற்ற வீடியோலயே சொல்லணும்னு நினைச்சேன் பட் மிஸ் பண்ணிட்டேன் மூன்று படைகளுமே இப்ப காஷ்மீரை பாதுகாக்குது ஜி டுவெண்டி கூட்டத்துக்கான பாதுகாப்பு ரொம்ப பலத்த பாதுகாப்பு நடக்கு இந்த மூன்று படைகளுமே காஷ்மீரை சூழ்ந்து ஜி டுவெண்டி கூட்டத்துக்காக பாதுகாக்கிறதுனால அதுவே ஒரு பெரிய போரை உருவாக்குமோ அப்படிங்கிற சந்தேகம் நிறைய பேருக்கு வந்திருக்கு அதனால தான் சொல்றாரு ஜெய்சங்கர் சொல்றாரு ஆர்டிகிள் த்ரீ செவன்டி அப்படிங்கிறது முடிந்து போன விஷயம் காலையில எந்திரி காஷ்மீர்ல நடக்கக்கூடிய நல்ல விஷயங்களை பாரு ஸ்மெல் த காஃபி அப்படிங்கிறாரு வேக் அப்ட் ஸ்மெல் த காஃபி அப்படிங்கிறாரு அந்த பாகிஸ்தான் அமைச்சர் பிலாவல் புட்டோ இங்க எஸ்சிஓ கூட்டத்தை வந்தப்ப நம்ம ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீரை பற்றி பேசினார் பாத்தீங்களா அதற்கு எதிராக பேசுறவர் சொல்றாரு வேக் அப் அண்ட் ஸ்மெல் த காஃபி நீ வந்திருக்க ஹோட்டல்ல தங்கி இருக்கிற காலையில எந்திரிச்சு காஷ்மீர்ல இருந்து வர்ற காஃபியோட ஸ்மெல்ல பாரு அப்படிங்கிறாரு இதை விட எப்படிங்க அவனை கண்ணத்தில் அடிக்கணும் சொல்லுங்க சரியா இப்படிப்பட்ட ஒரு நேரத்தில் நம்ம காலிசான் கமாண்டோ ஃபோர்ஸ் சீஃப் பரம்ஜித் சிங்னு ஒருத்தர் இருக்கான் பார்த்தீங்களா அவன் வந்து நேற்று பாகிஸ்தானில் லாகூரில் சுட்டு கொல்லப்பட்டிருக்கிறான் இது யார் செஞ்ச வேலையாக இருக்கும் கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்கள் அதுக்கு உங்ககிட்ட பதில் இருக்குன்னா நல்லா யோசிச்சு பதில் சொல்லணும் சும்மா சொல்லக்கூடாது அதுக்கு உங்ககிட்ட பதில் இருக்குன்னா அந்த பதில கமெண்ட் செக்ஷனில் பதிவு பண்ண மறந்துடாதீங்க இந்த காலிஸ்தான் கமாண்டர் ஃபோர்ஸ் பரம்ஜித் சிங் பஞ்சவர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அவனை லாகூர்ல பாகிஸ்தான்ல லாகூர்ல கொண்டது யார் சரியா ஒரு சின்ன கவலையான விஷயம் ஆனா ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் உங்க பதில்களை கமெண்ட் செக்ஷன்ல பதிவு பண்ணுங்க நம்ம கோர்ஸ் மறந்துடாதீங்க இப்பவே போங்க டிஸ்கிரிப்ஷன்ல லிங்க் இருக்கு பாருங்க ரிஜிஸ்டர் பண்ணுங்க சரியா இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க இன்னும் நம்ம சேனல்ல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் மற்ற வீடியோஸ் பாருங்க உங்களுக்கு கண்டிப்பா பிடிக்கும் பிடிச்சிருந்தா மட்டும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணா போதும் அப்படியே அந்த பெல் நோட்டிபிகேஷன் எனேபிள் பண்ணுங்க அப்பதான் நம்ம வீடியோ பதிவு பண்ணதுமே உங்களுக்கு வந்து கிடைக்கும் நீங்களும் பார்த்து அப் டு டேட்டா இருக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் தேங்க் யூ ஸோ மச் மை டி ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் ஆல் மை வீடியோஸ் அண்ட் சப்போர்டிங் மை சேனல் அண்ட் லை கம் பேக் வித் மை நெக்ஸ்ட் ஆசம் வீடியோ இட்ஸ் பை பை ஃப்ரம் சுரேஷ் ஸ்டே சேஃப் ஸ்டே பாசிட்டிவ் ஸ்டே ஆக்டிவ் அண்ட் ஸ்டே ஃபிட் அண்ட் ஆல்வேஸ் ட்ரீம் பிக் இன் யுவர் லைஃப் நம்மளால் எப்போவுமே எதையுமே எங்கேயுமே சாதிக்க முடியும் அப்படின்னு நம்ம ஃபர்ஸ்ட் நம்பணும் மை டி ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் அஸ் ஐ ஆல்வேஸ் ஏ ப்ளீஸ் டேக் கேர் ஆஃப் யூர் பேரண்ட்ஸ் அட் ஹோம் உங்கள் அப்பா அம்மாவை உங்கள் வீட்டிலே வச்சு நல்ல சந்தோஷமா பாத்துக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் தேங்க்யூ